Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Okay. Alright, so seperti yang dijanjikan ya, uh, seperti yang dijanjikan hari ini uh, saya nak share dekat anda. Ya, eh, mungkin um, mungkin saya berhadapan dengan uh, individu yang mungkin anda juga sedang buat bisnes ataupun yang dah lama berniaga, mungkin ada yang 5 tahun, 9 tahun. 10 tahun ataupun baru start up Mungkin ya. Yeah. Alright So Sebelum kita start ya, yeah, Sebelum kita start Dengan topik yang Yang saya nak bincangkan dengan anda Ya yeah, uh, Sebelum tu uh, Saya nak bagi anda positif vibe sikit Ya yeah, insyaAllah Alright Bagi saya duduk yang selesa Alright So Okay Tajuk hari ni Penting sangat untuk seorang businessman Siapa businessman Eh, siapakah yang dikatakan businessman eh, Ataupun kita panggil businesswoman eh, uh, apa? Mereka ini adalah antaranya Dropship, agent, eh, stockist, uh, newbie in business Whatever, eh, CEO, founder eh, Semua ini adalah businessman Dan apa dia, apa yang menyebabkan Seorang businessman ini berjaya eh, Dan apakah ciri-ciri dia eh, Ada orang kata Uh, buat bisnes ni ada orang kata eh ada orang kata buat bisnes ni um, susah ada yang kata buat bisnes ni mudah uh, contoh sebenarnya bisnes perlukan ilmu dan bisnes perlukan pengalaman ya yeah? kalau kita tidak ada pengalaman hari ni kita boleh belajar dengan orang yang mempunyai pengalaman yang lebih luas ya yeah? kalau kita tidak ada ilmu bermaksud ya yeah, kita boleh belajar daripada orang yang lebih ada ilmu lebih berilmu daripada kita untuk shortcut ataupun kita perlu per, kita perlu uh, hadiri mana-mana uh, kelas-kelas usahawan ataupun seminar-seminar keusahawanan yang kena top up ilmu. Eh, kalau kita nak berjaya kita kena top up ilmu. Eh, kalau nak mengharapkan uh, dia pergi macam ni. End up dalam bisnes you kena survive. Eh? You kena you kena survive walaupun you ada bisnes berjemaah. Eh? Walaupun you ada bisnes you ada team dalam bisnes you. Okey, lima paksi. Kita belum nak start, kita belum start tapi saya nak cerita dekat anda ya. Yeah, untuk uh, ini untuk briefing lah eh yeah, contoh. Alright. Apakah yang yang perlu yang perlu kita ingat ataupun yang perlu kita menjadikan paksi dalam bisnes ya. Yeah, ada lima paksi dalam bisnes. Kalau nak berjaya insya-Allah. Okey, yang pertama adalah kita perlukan mentor ya. Yeah. Mentor ni macam mana? Eh, apa kategori mentor yang kita nak cari? Kalau anda nak buat bisnes, anda kena cari mentor dalam bisnes. Ha, kalau anda nak buat FBX, ha, contoh, anda kena cari Sifu dalam FBX. Ha, maksudnya cikgu-cikgu yang yang ada result matters. Mentor is, mereka kena ada result matters. Wajib ada result matters. Eh, bukannya orang kata, ni guru. Guru, guru mentor ni ibarat mereka dah lalui pengalaman dan ada ilmu untuk duplicate kepada kita. Ha, contoh, mentor. Kedua adalah ilmu. Ilmu-ilmu ya? yang kita nak, kita kena cari. Eh, kalau kita nak ilmu bisnes, kena cari cikgu bisnes. Macam saya cakap tadi. Eh, kalau kita nak ilmu apa? Closing, ha, kita kena cari mungkin cikgu yang pandai sales and marketing. Eh? Ataupun mentor ilmu sistem. Eh? Dalam bisnes, kalau kita tidak ada sistem, ha, penatlah. Ya, yeah, sampai mungkin hari ni seorang dua dalam tim. Kalau dah 10,000 orang, 100,000 orang, sejuta orang, insya-Allah. Ya. Yeah. So, kalau tidak ada sistem yang bagus, dia akan huru-hara sedikit. Ya, yeah. dia akan mem, dia akan lagkan banyak perkara. Okey, mentor ilmu sistem. Yang keempat adalah tindakan. Sebelum tu, ya, yeah, uh, saya nak uh, saya harap ya yeah, anda semua dapat ya yeah, uh, dapat like and comment, like, comment and share. Like, comment and share um, video hari ni. Video yang saya bagi dekat anda. Eh, sebab penting sangat. Mungkin mungkin hari ni kita dapat. ya. Yeah? Tapi kalau kita kongsikan dengan sahabat kita. Ataupun kakak kita. Mak kita. Ataupun saudara mara kita. Jiran tetangga kita. Mereka pun dapat ilmu yang sama. Tak apa. Saya nak bagi dekat anda ilmu free je. Eh, ilmu free insya Allah. Kalau anda dapat praktikan. Alhamdulillah. Eh? Rezeki Allah yang beri kepada setiap setiap manusia ya uh, bagi saya kalau anda buat anda dapat ya uh, tak apa okey saya halalkan ilmu hari ni untuk semua orang insyaallah okey yang keempat adalah tindakan ya apa pun yang kita buat 
ya, apa pun yang kita buat dekat dunia ni, kalau kita banyak ilmu, banyak pengalaman, ya, tapi tak ada tindakan. Nothing, such nothing. Ya, sebab tindakan itulah yang akan menentukan hasil nanti. Ya, dan lastly adalah istiqomah. Ya, lima benda ni, kalau kita tak ulang, 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 dia akan jadi stuck ataupun stagnant keadaan kita. Ya, so, ya, uh, ini adalah antar paksi. Kita belum nak start lagi kelas. <laughs> okay, sebelum tu anda like, comment dan share. Share sebanyak-banyaknya kepada kenalan-kenalan anda, sahabat-sahabat anda. Ya. InsyaAllah. Dan kalau boleh, setiap kali uh, uh, CPA buat kelas ya, ataupun CPA sharing dengan anda, anda boleh bagi like. Like, love eh Atau perkenalkan Hai, saya Nasuha Hai, saya Fatima Hai, saya Jun Saya daripada sekian-sekian contoh Untuk apa? Untuk lebih mengeratkan uh, Bisnes Ada kaitan dengan silaturahim Walaupun hari ni kita baru kenal orang uh, Contoh baru kenal Jun hari ni Hai Jun Nah contoh eh Kan kita dapat silaturahim kan Dapat mengeratkan silaturahim Mungkin one day you boleh uh, Mungkin ada, ada bila mana bermulanya silaturahim pasti ada kesinambungan yang lebih baik lepas tu. Insya-Allah ya. Sebab itu kita kena sentiasa bersilaturahim dengan manusia. Okey. So ya. Uh, setiap kali kalau CPA buat kelas, saya harap anda semua dapat wow, gairah. Ha, tak apa. Ya, eh, sebab uh, dalam bisnes kita perlukan semangat. Ya. Eh? Hai Jun. Okey, kalau semangat macam mana? Kenapa pentingnya bisnes dengan semangat? Perlu semangat je ke ataupun macam mana? Okay? Kalau kita tidak ada semangat dalam diri yang kuat, kita akan sentiasa menjadi orang yang tidak ada prinsip dalam hidup kita. Ataupun kita sentiasa ikut emosi kita. Bukan kata tak ada prinsip ni untuk... No. Maksud SPA adalah, kalau kita tidak ada kita tidak ada semangat dalam dalam bisnes, kita tidak ada semangat untuk melakukan sesuatu tu bersungguh-sungguh, kita akan menjadi orang yang mudah terikut dengan keadaan. Eh, kita akan ikut emosi kita Sometimes kita rasa macam tak baik malas nak buat contoh Akan ikut jadi, jadi malas tak bu nak buat contoh Ataupun kalau kita rasa macam ah, Malah lah minggu ni kita nak contoh eh? Sebab apa? Suka terikut dengan godaan eh? Iman tidak kuat okay. Sebagai seorang usahawan Ataupun bagi anda yang nak start dalam bisnes eh, Pesanan saya adalah eh, Connection kita dengan Allah kena kuat eh, Connection kita dengan Allah Uh, solat eh benda-benda basic lah solat uh, apa orang kata sedekah kebaikan benda tu adalah basic yang kita kena buat eh sebab dalam bisnes ni karmanya kuat eh karmanya walau kita boleh dapat 9/10 rezeki Allah bagi insya-Allah alhamdulillah dan kita pun boleh Allah bagi juga ujian sama seperti itu jadi eh kalau kita nak berjaya dalam bisnes kena betul okey kita nak start dah kita nak start eh apakah ciri-ciri yang perlu ada bagi bagi uh, sifat Apakah ciri-ciri dan sifat yang perlu ada Bagi seorang businessman okay? Benda ni saya selalu share dengan tim Tetapi Macam saya selalu cakap dengan mereka Perkara yang baik Ataupun uh, Peringatan Ataupun Benda yang baik kita memang kena selalu ulang Bercakap okay? Yang pertama adalah niat eh? Mulakan sesuatu dengan niat yang baik eh? Apa dia yang niat yang baik Eh Uh, niat anda mestilah untuk membantu Contoh mungkin untuk newbie uh, Startup dalam bisnes Mungkin mereka nak bantu keluarga eh? Nak start kecil-kecil contoh Bagus satu niat dah bagus eh? Dan dan uh, niat ni um, Haruslah Wajiblah perlu ada yang Baik-baik eh? uh, Bukannya dikata niat dia sebab uh, Sekian, niat dia sebab nak uh, Sekian, eh, benda niat yang Berkaitan dengan benda yang tak bagus, tengoklah nanti uh, Contoh dia kata macam tu, tengoklah nanti Kau, uh, niat dia Kalau niat dia Tak baik, selalunya Dia tidak akan bertahan dengan lama eh? Sebab bisnes ni karmanya kuat okay? So, niat kita kena Bagus, eh, kalau kita jual produk Kesihatan, kita kena share dekat orang Kesihatan produk tu Dari segi value dia Dari segi Apa yang dia orang dapat Berapa lama kita nak guide Ya Ataupun Kalau dia jual servis eh, Servis dia untuk apa eh, Servis untuk Pasang water heater Water heater ke kan Water heater Water Water filter ha, Ya Allah Kan So dia akan buat servis yang terbaik Okay Dan yang kedua Okay yang kedua adalah non-stop action eh? Tak boleh uh, sikit-sikit 
Tak boleh hari ni buat esok Stop kejap Lusa buat sikit Tulat stop lama Sampai hujung bulan contoh Tidak istiqomah eh? Non point yang kedua adalah non, non stop non, non stop action Jangan stop eh, Jangan stop tindakan eh? Kena kena ada action Every time Every moment oh, Every moment Every day Sentiasa fikirkan apa lagi aku kena buat Okay uh, Posting aku dah buat IG aku dah buat Okay uh, Bus aku dah buka uh, Lagi apa FBX aku tengah buat Tengah set up Dan banyak lagi yang Aku kena buat sebenarnya Okay action kena ada Kalau cakap je Cakap je Tapi tak ada action pun tak Takkan convert apa-apa Okay Dan yang ketiga adalah Okay uh, Dan sebelum tu Action perlulah ligat eh, Perlulah ligat Sebab itu orang bisnes ni sentiasa Siang dekat sini, malam dekat sini nun. Contoh kan Sebab apa mereka ni sentiasa passion dengan diri mereka Okey, yang ketiga adalah Smart eh, Sebab okey, smart ni Mungkin ada yang bermula bisnes dekat rumah ya. Eh, mungkin ada bisnes santai-santai dulu permulaan eh. It's okay lah kan? Sebab bisnes ni sometimes ada masa yang fleksibel Ya, eh, yang perlu yang tapi lama kelamaan lama kelamaan anda dah kena ada sistem yang smart. Uh, contoh kalau uh, kalau dulu kalau dulu anda join uh, tak ada apa-apa keahlian, contoh uh, now dah ada start buat keahlian untuk team ataupun uh, duit ya, eh, dah ada akaun syarikat ya eh, yang diletakkan di bawah enterprise. Ya. Eh. Eh, like, comment and share eh. Jangan lupa share banyak-banyak dekat tim-tim uh, anda Ataupun dekat FB kenalan-kenalan anda Okay Dan uh, smart ni more to management anda eh, Kalau anda ada tim uh, Kena ada list down nama-nama diorang Performance diorang eh, uh, Kalau boleh buat macam KPI Macam mana diorang ni Every month eh, Okay tak pencapaian eh, Ataupun performance anda dah setahun Tahun lepas Compare dengan tahun ni Ada tak peningkatan Ataupun penurunan ha, Kena tengok balik Apa yang menyebabkan peningkatan Ataupun penurunan tu tersebut Kan So kita kena kenal pasti Work smart ha, Kena smart benda ni Just nice kena ada eh, Cash flow kena jaga eh, Duit dalam company tak boleh usik Tak boleh nak pergi shopping buat sementara Sebab duit dalam company Banyak benda yang nak buat Untuk advertising Untuk marketing Ataupun untuk uh, reward team Contoh ya, Ataupun Uh, nak restock Kena jaga benda ni Sangat smart kena jaga Kalau permulaan pun kita dah tak boleh nak Nak nak, nak Disiplin uh, End up pun tak boleh Ending pun anda akan lebih teruk Sebab permulaan of course lah modal tak besar kan Nanti pelan lama-lama Anda punya komitmen makin bertambah Modal anda makin besar eh? Bisnes anda makin membesar So benda ni akan menyebabkan Uh, banyak benda yang distracted ataupun roadblock Kalau anda tidak jaga, anda tidak work smart Daripada sekarang okay. Yang keempat adalah Yang keempat adalah Tiada istilah putus asa eh? Tiada istilah putus asa eh? So, kena ada something uh, Brilliant ideas okay? So, tak ada Ni macam name tag pula eh? <laughs> Aduh Okey, tidak ada istilah putus asa. Seorang usahawan ataupun seorang uh, businessman, eh, mereka tak ada istilah nak putus asa, give up, down, benda-benda yang negatif tidak ada langsung dalam kamu hidup. Melainkan I uh, have to survive. I want to survive. Uh, I'm survivor. Kan? Uh, I'm survivor ataupun I'm a winner. Okey. So, uh, negative thought Buang jauh-jauh eh? Sebab kita nak tarik lebih lebih banyak positive vibes Okay Dan Okay Oh pagi ni mungkin ramai orang yang bekerja eh? Tak dapat tengok mungkin eh Alright It's okay It's okay uh, So nanti kita akan ubah masa eh InsyaAllah kita akan buat Tengok masa macam mana Eh tapi tak takpelah Nanti anda tengok eh SPA punya uh, SPA punya video nanti Alright Tidak istilah pun saksa Dan yang keempat adalah Yang kelima adalah Dal always dalam mood positif eh always dalam mood positif eh positif macam mana even tak kisah apa pun keadaan anda anda perlu duduk dalam keadaan positif sebab 
Realiti dalam life kita tidak akan dijanjikan sentiasa manis Eh, sentiasa ada kemanisan dan madu setiap masa Eh, sometimes kita diuji dengan kepahitan, keperitan Eh, sebab kejayaan itu ada makanannya adalah keperitan, kesengsaraan perlu perlu rasa dahulu sebelum anda nak rasa kemanisan. Ya, yeah? uh, so macam mana uh, standby ke nak berjaya? Ha, contoh nak tak jadi multi million air, insya Allah one day billion air, insya Allah. Eh, uh, right. So tak ada istilah putus asa, tak ada langsung. Eh, kalau rasa penat tak cakap pun dengan orang penat. Kalau rasa macam uh, aku ni uh, contohlah eh, ada 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 kata yang baru nak cuba and then buat uh, maksudnya dalam keadaan macam nak cakap eh kalau newbie selalu dia akan ada situasi yang macam ragu-ragu eh dia akan rasa macam cepat boring eh tapi kalau kalau seorang businessman dia tahu I'm businessman hello ha contoh so dia kena tahu seorang businessman kena ada hati yang kental Hati yang lantak lah orang cakap apa pun uh, Contoh kan Yang penting kita buat baik eh, Kita buat benda yang betul eh, Mengikut landasan dan garis panduan yang betul Ya eh, insyaAllah Dan tidak ada melar- tidak tidak melanggar daripada syariat InsyaAllah eh, So Alright eh, So yang kelima tadi adalah Dalam mood positif Sentiasa dalam mood positif eh, Apa juga yang kita lalui Okay yang keenam Okay Cari solution, eh, bukannya memikirkan masalah. Masalah adalah proses, tetapi kita mencari solution. Macam mana lagi nak buat? Okey, kita dah tahu. Uh, Okey, so kita nampak uh, dalam bulan ni kita ada sedikit contoh, eh, ada sedikit penurunan. Jadi apa yang perlu kita buat? So kita buat strategi ni. Kita kena fikirkan strategi. Oh, mungkin aku kena buat sekian. Okey, mungkin aku perlu, perlu lebihkan kempen. Mungkin aku lebihkan uh, untuk retails. Mungkin aku perlu buat pencarian agent. Ya, yeah, mungkin aku kena buat ini, 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 ini. Cuba list down kan apa benda. Ya, yeah, sebab seorang businessman dia kena kreatif. Ya, yeah, dia kena sentiasa berfikir. Kalau dia malas berfikir, uh, takkan lama dalam dalam berniaga. Sebab berniaga ni perlukan orang yang passion. Ya, yeah, perlu perlukan orang yang tak ada kenal putus asa. Ya. Yeah? Uh, sentiasa mencari solution. Dia tak dia tak nampak kan satu-satu perkara itu sebagai masalah. Tetapi bagi dia, di, di mana ada masalah, di situ ada peluang yang besar. Ya. Yeah? Uh, dan yang ke tujuh Okay Ini paling penting eh, Ini antara antara paling penting Satu tahun, dua tahun, tiga tahun eh, Bila mana anda dah buat, buat dah buat bisnes sampai ke lima tahun contoh eh, Kalau anda dah sampai lima tahun Tidak dah, tidak nampak hasil Bagi saya penat lah eh. Tapi apa yang saya cuba build up team sekarang adalah Ajar mereka, ajar mereka buat bisnes macam mana dalam tempoh satu ke tiga tahun mereka boleh dapat apa yang mereka impikan insyaallah eh mungkin mereka akan dapat kereta impian rumah impian ataupun um, per, uh, apa nak cakap segala mungkin matlamat mereka impian mereka cita-cita mereka akan perlahan-lahan capai eh benda ni bukan sekelip mata sebenarnya bukan sekelip mata eh dia akan dia akan lalui fasa demi fasa untuk capai satu persatu. Okey. Bila anda dah mencapai satu persatu, mungkin anda tak pernah dapat RM10,000 pun. Contoh. Tiba-tiba bulan ni anda dapat. Uh, mungkin bulan depan anda tak pernah dapat pun RM20,000. Tiba-tiba bulan ni anda dapat. Bulan depan anda dapat. So. Bila mana anda dah semakin berjaya, anda dah semakin bagus dari segi life. Ya, apa yang anda kena pilih adalah circle. Ataupun kawan, kenalan yang lebih daripada anda Kalau orang yang lebih rendah daripada anda Contoh mungkin mereka yang Macam mana nak cakap eh? Bukan semua orang minded business eh? Bukan semua orang yang suka uh, Suka apa yang anda suka eh? Pada masa yang sama Bila anda nak kualitikan life anda Anda nak Anda nak duduk dalam keadaan yang Oh aku nak sekian Aku nak sekian pada masa yang sama anda perlukan circle support. Support circle. Circle support ni bermaksud mereka ni adalah golongan yang boleh support bisnes anda. Ya. Uh, sebab kalau 
kalau dia ibarat macam ni Kalau kita nak cari sahabat Biarlah sahabat yang boleh membawa kita ke arah kebaikan Boleh bantu kita untuk bisnes kita eh, Tapi kalau kita salah pilih circle Ibarat macam ni Orang yang dadah Yang penagih dadah Dia akan cari tim-tim circle-circle yang dadah eh, Untuk dia Kefahaman dia orang ni sama Kita uh, Hidup kita relax-relax Contoh eh, Hidup kita senang Asalkan dia orang hayal uh, Itu itu mereka, itu kefahaman mereka Jadi kalau nak berjaya dalam bisnes As a businessman yang berjaya Kita perlu ada circle yang bagus Untuk lonjak kita lebih dari satu masa ke Satu satu fasa ke satu fasa Mungkin dulu nak dapat seribu pun tak pernah Sekarang dah dapat dah sepuluh ribu, Alhamdulillah eh, Dulu nak dapat lima puluh ribu pun tak pernah Hari ni dah dapat seratus ribu Alhamdulillah Cuma benda ni kita kena konsistensi Eh, sebab Allah boleh bagi kita sebulan dua bulan Dua tiga bulan dia boleh bagi Tapi bukan selama-lamanya Allah akan bagi Kalau kita tidak menjaga perkara-perkara ini Antara perkara-perkara yang kita kena benteng Dalam diri kita adalah iman dalam diri eh, Bila mana kita semakin berkuasa Bila mana kita semakin berduit Dia akan perasaan dia namanya tamak eh, Tamak akan menghasut diri eh, Untuk kita buat benda ni Untuk pecahkan Bel, memecah belahkan sekian Tak puas hati dengan orang ini Tak puas hati dengan orang itu contoh Sebab itu bagi saya ya, Dalam uh, as a businessman Perlu ada circle-circle yang bagus Yang perlu yang perlu kita contohi Ataupun kita tak senang duduk Bila tengok tim-tim jerung Tim-tim eh, oh Sebab itu uh, banyak multi millionaire dekat luar sana ada circle multi millionaire eh, Billionaire dekat luar sana ada circle billionaire Sebab ada benda yang mereka Bincangkan eh, Dan saya yakin Orang yang benar berkehendak Pasti akan mendapat jalan dan solution eh, Dan mendapat kejayaan Tetapi bagi mereka yang sentiasa uh, Nampakkan sesuatu tu dari segi kelemahan Komplain, merungut, merengek eh, Ending mereka pun Lastly tak ke mana pun Kebiasaannya Okay So itu saja untuk hari ni Sedikit teaser untuk anda Okay anda boleh like, comment and share Thank you very much Pada siapa yang ada hari ni Mungkin ramai yang bekerja It's okay Sepi akan share lagi InsyaAllah nanti Eh, Anda kena follow Secret Korea Malaysia Sebab ada tips-tips yang Sepi nak bagi Untuk businessman Eh, Mungkin uh, Yang mana dropship pun tak apa Boleh follow je CPA dekat sini InsyaAllah eh, Kita akan share benda-benda yang baik eh. Suggest friend eh, Suggest page untuk tim-tim anda Follow eh, Sebab dekat sini adalah ilmu-ilmu berharga InsyaAllah Ilmu jutawan kita akan bagi dekat sini InsyaAllah eh. Tapi sebelum kita naik satu fasa ke satu fasa Kita kena sentiasa duduk dekat tempat kita dahulu Kita kena kenal pasti apa yang aku ada sekarang Dan apa yang boleh aku buat lagi Maksudnya kalau aku pun aku dah dapat uh, hari ni aku dah dapat RM100. Okey aku nak buat RM500. Kejayaan itu adalah bertingkat-tingkat. Ya, yeah? fokus dengan kejayaan sedikit demi sedikit tidak mengapa. Jangan ataupun um, elakkan, elakkan daripada buat sesuatu dengan langgar dinding. Dengan kita tak tahu, kita rasa, kita rasa orang te tengok orang lain buat, kita pun nak buat. Ha, itu namanya ha, cubalah. Eh, sebab kita tak tahu Sometimes cabaran setiap orang tu tak sama Ujian setiap orang tak sama Level tak tidak sama Pengalaman tidak sama Ilmu pun tak sama Ya, yeah? uh, So fikir yang baik-baik ya, yeah? Yang datang pun insyaAllah per Perkara yang baik-baik Dan jumpa lagi uh, Okay thank you very much Assalamualaikum Bye-bye